வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரிஜெக்ஷன் இன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் அவுட் ஸோ ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படின்னா என்ன ரிஜெக்ஷன் அவுட்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படிங்கிறது ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை கஸ்டமர்கிட்ட கஸ்டமருக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அடுத்து ரிஜெக்ஷன் அவுட் அப்படிங்கிறது சப்ளையருக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ எதுக்காக இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த ரிஜெக்ஷன் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா பர்ச்சேஸ் வோச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருள் ரிட்டர்ன்னா நம்ம டெபிட் நோட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது எதுக்கு வந்து இந்த ரிஜெக்ஷன் அவுட் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறப்ப ரிஜெக்ஷன் இன்னுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ரிஜெக்ஷன் இன்னுக்கு இப்போது என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபர்னிச்சர் மாட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபர்னிச்சர் மாட் ஸோ ஃபர்னிச்சர் மாட்டில் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட வந்து செ டென் பிளாஸ்டிக் சேர் வந்து கேட்குறாங்க டென் பிளாஸ்டிக் சேர் கேட்குறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி என்கிட்ட கூடிய ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி எயிட் தான் இருக்குது எயிட் நம்பர்ஸாக இருக்குது பட் கஸ்டமர் ஆஸ்கிங் டென் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எட்டு அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் சேல்ஸ் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டென் நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் நான் கஸ்டமர்கிட்ட சேல்ஸ் வச்சர் இஷ்யூ பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த சேல்ஸ் வச்சர் இஷ்யூ பண்ண உடனே நமக்கு இங்கே என்ன காமிக்க நம்ம நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கில் என்ன காமிக்கணும் மைனஸ் டூ நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காமிக்கும் ஸோ இப்போ அந்த மைனஸ் டூ நம்பர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்போ ஸ்டாக் ஆக்சுவல் ஸ்டாக்குக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ நெகட்டிவில் காமிக்குது இந்த நெகட்டிவை என்ன பண்ணணும் நம்ம சிஸ்டத்தில் உள்ள ஸ்டாக்கையும் மே ஆக்சுவல் ஸ்டாக்கையும் நம்ம டேலி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் டூவை ஜீரோவாக மாற்றுறோம் மைனஸ் டூவை நமக்கு எதுக்கு ஜீரோவாக மாற்றணும் இப்போ மைனஸ் டூ ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா அப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும் பத்து சேரை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் எட்டு சேர் தான் இருக்குது அப்போ நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் சேர்ஸ் அதிகமாக வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறனால நம்மகிட்ட காஸ்ட் அதிகமாக காமிக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணும் என்ன அப்போது என்னென்னா குட்ஸ் சேல் But, but goods not deliver. என்ன பண்ணலை நம்ம பொருளை விற்றுட்டோம் ஆனால் விற்ற பொருளை டெலிவரி பண்ணலை அப்போ டெலிவரி பண்ணாத பொருள் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கும் இல்லை நம்மகிட்ட இல்லாத பொருளை விற்றோம் அப்படின்னா நெகட்டிவாக காமிக்கும் இதை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்டாக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப என்ன பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே எட்டு சேர் இருந்துச்சு பத்து சேர் கஸ்டமர் கேட்டாங்க எட்டு சேர் இருந்துச்சு எட்டு சேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன் எட்டு சேரை சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன் பத்து சேரை சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் என்கிட்ட இருந்தது எட்டு சேர் தான் திரும்ப என்ன பண்ணேன் நான் பதினஞ்சு ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணேன் நான் சேர்ஸ் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன பண்ண காமிக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே பதினஞ்சு நம்பர்ஸ் காமிக்கும் ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மைனஸ் டூவில் இருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண நமக்கு தேர்ட்டின்னு நமக்கு சிஸ்டத்தில் மாறிடும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு ஃபிஃப்டின்னு காமிக்கும் இந்த டூ சேர்ஸை நம்ம அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெலிவரி நோட் போடுறோம் ஸோ டெலிவரி நோட் போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் நமக்கு இங்கே ஸ்டாக் வந்து சிஸ்டத்துலேயும் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் ஸ்டாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கும் மே ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஜெக்ஷன் இன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் அவுட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரிஜெக்ஷன் இன் ஃபார் கஸ்டமர் ரிஜெக்ஷன் அவுட் ஃபார் சப்ளையர் சப்ளைட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது சேர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவங்கள்ட்ட சப்ளைட்டாக நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோடனே நமக்கு இந்த சிஸ்டத்தில் ஃபிஃப்டி காமிக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக நம் ஆக்சுவல் பர்ச்சஸ்ட் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் பட் பட் த சப்ளையர் ஹாவ் ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காமிக்கும் அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ்னு காமிக
இன்வென்ட்ரி ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறோம் இன்வென்ட்ரி ஃபியூச்சர்ஸில் போய்ட்டு யூஸ் ட்ராக்கிங் நம்பர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே எஸ் கொடுக்குறோம் எஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்து யூஸ் ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் அவுட்வேர்ட் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்டிங் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ரிஜெக்ஷன் இன் ரிஜெக்ஷன் அவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு எனேபிள் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்போதும் அக்கௌண்டிங் வாட்சஸ் போவோம் அக்கௌண்டிங் வாட்சரில் போயிட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் இல்லை வாஷிங் மிஷின் சப்ளை ஆகிட்டே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் எல்ஜி வாஷிங் மிஷினில் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லொக்கேஷன்ஸ் நான் வந்து எதுவுமே பண்ணலை ட்ராக்கிங் நம்பர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ட்ராக்கிங் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் நம்பர்ஸும் என்கிட்ட இல்லை ஸோ நான் கொடுக்குற லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ குடவுன் டூவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டென் வாஷிங் மிஷின்ஸ் வாங்குகிறேன் டென் வாஷிங் மிஷின் வாங்குகிறேன் இப்போது ஆக்சுவலாக நான் சப்ளைகிட்ட நான் வாங்கினது பத்து வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆனால் நான் ரிசீவ் பண்ணது ஒன்லி எயிட்டி எயிட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் அப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்கணும் ஸ்டாக்கு இப்போ ஸ்டாக் சம்மரி போய் பார்ப்போம் ஸ்டாக் சம்மரியில் என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எல்ஜியில் வாங்கணும் இல்லையா ஸோ நம்மகிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸில் வந்து எட்டு தான் காமிக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து என்கிட்ட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது பத்து ஆனால் எனக்கு சப்ளை என்கிட்ட டெலிவரி பண்ணது ஒன்லி எயிட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பத்துன்னு காமிக்குது அப்போ பத்தொம்போதுன்னு காமிக்குது ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இருக்க இன்னும் எவ்வளோ இருக்கும் பதினேழு தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு வந்து நம்ம இன்னும் ரிசீவ் பண்ணலை அப்போது இப்போ சிஸ்டத்தில் பத்தொம்போது காமிக்குது ஆக்சுவலாக இருக்கிறது பதினேழு காமிக்குது அப்போ சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம பதினேழு ஆக்குவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிஜெக்ஷன் அவுட் போடுறோம் ஸோ ரிஜெக்ஷன் அவுட் ஃபார் பர்ச்சஸ் ரிஜெக்ஷன் அவுட் ஸோ ரிஜெக்ஷன் அவுட்டை நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எங்கள் சப்ளையர்னு வந்தாலே நமக்கு பர்ச்சஸ் நம்ம பர்ச்சஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் கஸ்டமர்னு இந்த இடத்துல ரிஜெக்ஷன் இல்லை கஸ்டமர்னு வரும் அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம சேல்ஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ ரிஜெக்ஷன் அவுட் ரிஜெக்ஷன் அவுட்டில் யார்கிட்ட நான் வாங்கினேன் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன் என்ன வாங்கினேன் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன் குடவுன் டூவில் டூ நம்பர்ஸ் டூ நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணல நான் இன்னும் நான் ரிசீவ் பண்ணல இப்போ நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இதில் போயிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டாக் சம்மரி பா செக் பண்ணுவோம் ஸ்டாக் சம்மரி வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் டோல் நம்பர்ஸ் தான் காமிக்குது இப்போ நம்ம சாரி இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினேழு தான் காமிக்குது பத்தொம்போது காமிக்கல இந்த இடத்துல பாருங்கள் பர்ச்சஸ் பில் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே காமிக்குது ஸோ இங்கே சொல்லுது குட்ஸ் ரிசீவ் பட் பில்ஸ் நாட் ரிசீவ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காமிக்குது நமக்கு இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அவுட் மூலயமா இந்த மெட்டீரியலும் நம்ம இன்னும் ரிசீவ் பண்ணலை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு காமிக்குது ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது சப்ளையர் நமக்கு டெலிவரி பண்ணுறான்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த மெட்டீரியலை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ரிசிப்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் போயிட்டு ரெசிப்ட் சாரி ரெசிப்ட் நோட் யூஸ் பண்ணணும் ரெசிப்ட் நோட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ரெசிப்ட் நோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ராக்கிங் நம்பர்ஸ் காமிக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒன்றுன்னு காமிக்குது அந்த இதை கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் நமக்கு டூ குவான்டிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல நமக்கு பர்ச்சஸ் வாஷிங் மிஷின் திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு வந்துருச்சு நைன்டீன் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஜெக்ஷன் அவுட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிஜெக்ஷன் இன்னும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேல்ஸ் ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் வேறு சேல்ஸ் ஸோ இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட்டு டி யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஸ்டாக்
ஸோ சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சேல்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ கேஷ் வாட்சஸ் ஸோ எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட டூவில் த்ரீ நம்பர்ஸை நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ நம்பர்ஸை சேல்ஸ் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட கேஷ் வாங்கினாலே இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஸ்டாக்கு குறைஞ்சிரும் ஸோ இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சேல்ஸை நான் சேல்ஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போது நம்மகிட்ட ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஸ்டாக் சமரியில் போய் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு காமிக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன்றில் நமக்கு காமிக்குது ஸோ அப்போது நம்மகிட்ட இல்லாத ஒரு பொருளை விற்றுருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மகிட்ட ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கு இதையும் ஜீரோ இப்போ ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கு ஜீரோ சிஸ்டத்தில் உள்ள ஸ்டாக்கு மைனஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோவாக எப்படி ஆக்குறது அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம நேராக அதே மாதிரி இன்வென்ட்ரி வாட்சஸ் போகிறோம் ரிஜெக்ஷன் இன் போகிறோம் ரிஜெக்ஷன் போயிட்டு கேஷ் நான் பே வாங்கின கேஷ் கொடுத்து தான் கஷ்டமாக வாங்கினேன் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் இந்த ட்ராக்கிங் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ போய் பார்ப்போம் நம்ம ஸ்டாக் சம்மரியில் வாஷிங் மிஷினில் போனோம்னா நம்மகிட்ட இந்த இடத்துல ஸ்டாக்கே காமிக்காது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டூ எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் நம்ம நியூவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலேன் அக்கௌண்டிங் வச்சதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப அந்த மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா கஸ்டமர்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணோம் திரும்ப வந்து அந்த க ஒரு வாஷிங் மிஷினை நம்ம டெலிவரி பண்ணணும் ஸோ ஜீரோங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து குடவுன் ஒன்றில் ஒரு டூ நம்பர்ஸை நான் வாங்குகிறேன் இப்போ எல்ஜி வாஷிங் மிஷினை சாரி எல்ஜி ஏசியை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் டூ எல்ஜி ஏசிஸை என்ன பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணோடனே இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் சம்மரில் போயிட்டு ஸ்டாக் சம்மரி ஏசி டூ நம்பர்ஸ் காமிக்குது டூ நம்பர்ஸ் காமிக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல சேல்ஸ் பில் பெண்டிங் காமிக்குது இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த நம்ம ஏற்கனவே வாங்கின ரெண்டு கஸ்டமர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக ஒன்றுத்து காஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம் அவங்கள்ட்ட இப்போ நம்ம டெலிவரி பண்ணால் பாக்கி நம்மகிட்ட எத்தனை இருக்கணும் ஒன்று தான் அங்கே காமிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் நமக்கு அவங்களுக்கு நம்ம டெலிவரி நோட் போடணும் நம்ம அந்த மெட்டீரியல் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம டெலிவரி பண்ணும்பொழுது டெலிவரி நோட் போடணும் டெலிவரி நோட் ஸோ டெலிவரி நோட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நேராக எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் சூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உள்ள அவுட் ஸ்டாண்டிங் கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடுது இப்போ போய் நீங்கள் ஸ்டாக் சமரியை போய் செக் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒரு நம்பர் தான் நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத காமிக்கும் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கு அண்டு சிஸ்டம் ஸ்டாக் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக்கை வந்து பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிஜெக்ஷன் இன் ரிஜெக்ஷன் அவுட் டெலிவரி நோட் ரிசிப்ட் நோட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடி வரக்கூடிய அப்டேஷன்ஸை உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ